എന്റെ കൺമുമ്പിൽ അവളെ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സോറി എല്ലാ തെറ്റും എന�്റെതാണ് പ്രിയ എൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ ആരോ എൻ്റെ മേലുള്ള ദേഷ്യം അവളോട് തീർക്കയാണ് ഇത്ര വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ചെറുതായത് പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ എന്നെ പറ്റി എന്താ തോന്നുന്നു എന്നറിയോ എൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നിനെ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഈ പണവും പ്രശസ്തിയും പവറും എല്ലാം യൂസ്ലെസ് ആണ് എൻ്റെ ഐ ആം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഇല്ല മോനെ മോനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് മോനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മോന്റെ കുടുംബം ആയാലും പ്രിയയുടെ കുടുംബം ആയാലും മോന്റെ ഫാൻസ് ആയാലും നോക്ക് മോൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോൻ എന്റെ പ്രിയ എന്തു മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മോന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മോൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ പ്രിയ പ്രിയ എന്തു ഭാഗ്യവതിയാ ഒരുപക്ഷെ അവൾ നിന്നെ അവളുടെ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിപ്പിച്ച ബന്ധു അത് അതാര് വിചാരിച്ചാലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല നീ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണണ്ട കുഞ്ഞേ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ <laughs> 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 So please, here you go. I'll take a look at you. Pranav sir, sir, I don't have any preparation for one day. Location, music, cake, all of them. Sir, I don't have to arrange it. But sir, I don't have to arrange it. But sir, I don't have to arrange it. എനിക്കറിയാം കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആക്കണമെന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം ാണെന്ന് <laughs> ആഘോഷിക്കുമെന്ന് റോസ് കൊടുക്കുന്നു ബലൂൺ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താ ബലൂൺ പറന്നു പോവും പൂവ് വാടിക്കോഴിയും അപ്പൊ പ്രേമം അവസാ
ഇവർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിക്കേ തോന്നു അത് വേറെ കൊണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പ്രണയത്തി വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാലോ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു ദിവസത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമ ആഘോഷിക്കാൻ അഥവാ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു ദിവസവും നമ്മൾ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിൽ പ്രണയ ഉള്ളവർക്ക് എന്നും വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ആഘോഷിച്ചിട്ടെന്താ പിന്നെ ദേ ഈ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല പ്രണയം അത് അനുഭവത്തിൽ വരേണ്ടതാ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളെ പ്രണയിക്കുമ്പോ ദിവസങ്ങളെല്ലാം പ്രണയാർദ്രമായിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ പ്രണയം ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാം ഉറപ്പായും ശരിയാവുമ്പോൾ ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായ ഏട്ടൻ അച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഏട്ടന് വേണ്ടി തന്നെ എത്ര വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും അവളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് വരും എന്റെ ഏട്ടനെ നിനക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഭി എന്നേക്കുമായി കൈവിട്ടു പോവും മമ്മിയും ഡാഡിയും ആണെങ്കിൽ അഭിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭി ആണെങ്കിലോ കിഡ്നാപ്പിന്റെ പുറകെ ഇനി അഥവാ അഭി പ്രിയയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അവളോട് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുമോ ഓ യെസ് നാളെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലേ അഭിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡേ നാളെ എന്തേലും ചെയ്ത് അഭിയെ എന്നേക്കുമായി എന്റെ ഇതാക്കണം നാളെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായി മാറും പ്രിയയുടെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഡേ നിന്റെ ഭർത്താവ് അബി ദി റോക്ക് സ്റ്റാർ അവന്റെ അച്ചമ്മയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ നാടൊക്കെ കളിക്കുന്നത് സത്യം ഇതാണ് അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരരുതെന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ തനുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ അത് മറന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തനുവിനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നും അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും പിന്നെ എന്തിന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബുൾബുളിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം തനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരെയുമാണെന്ന്
ആ പ്രിയയെ എന്ത് ചെയ്യാനാ കൊല്ലാനും പറ്റുന്നില്ല ജീവിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവളെ അവളെ ഞാൻ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻ ബുൾബുൾ നിനക്കറിയാലോ എൻ്റെ വാലൻ്റൈൻ ആരാണെന്ന് നീയാണ് നീയാണ് എൻ്റെ വാലൻ്റൈൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ബുൾബുൾ ഒരു ദിവസം നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു ബുൾബുൾ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ ബുൾബുൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വന്നത് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി മോനെ ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട നിനക്ക് നേരെ കൈപോക്കെ പ്രിയെ കാണാത്തതിന്റെ ടെൻഷനിൽ സത്യം എന്താണെന്ന് പോലെ അറിയാതെ ഞാൻ നിന്ന് തല്ലി എന്നോട് ക്ഷമിക്ക മോനെ പ്ലീസ് ആന്റി എന്നെക്കാളും മുതിർന്ന ആളാണ് എന്നെ അടിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ആന്റിക്കുണ്ട് എനിക്കറിയാം പ്രിയെ കാണാത്തതിൽ ആന്റിക്ക് എത്രമാത്രം സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റി അടിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല എനിക്കറിയാം നീ ടെൻഷനിലാണെന്ന് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ മുറിയിൽ പ്രിയയുടെ ഓർമ്മകളല്ലേ എനിക്ക് ആ സങ്കടം മാറ്റാനാവില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഉറക്കവും വരില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മോനെ ആന്റി ആന്റി പോയി ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് നാളെ നേരം പുലർന്നാലുടൻ പ്രിയ അന്വേഷിക്കാൻ പോവേണ്ടല്ലേ ആ മോനെ പോണം ോ <laughs> എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും റിയലായി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അകറ്റാനാവില്ല അകറ്റാനാവില്ല നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് യു ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ യുനോ ഈ ഹോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല റൊമാന്റിക് പ്ലേസ് ആവണം ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ അവയെ കാണുന്നതല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സണെ സോ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആവണം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്ങനെ വേണമെന്ന് റൈറ്റ് എനിക്കെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും യെസ് മ 
മമ്മി തനു ഈ അബി എന്ത് ഫോൺ എടുക്കാത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴാ വിളിക്ക ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മെസ്സേജിന് പോലും റിപ്ലൈ ഇല്ല ഐ ആം വർക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആർ ദിസ് അത് മമ്മി അത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ബിസി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു കൺസേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ബട്ട് റിലാക്സ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു കുറച്ചു ദിവസത്തിനകം ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ശരി ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ വിളിച്ച് പക്ഷെ അവൻ വരുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറയണം ഓക്കെ മമ്മി ബൈ മമ്മിയുടെ കള്ളമാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്റെ അബിയുടെയും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് എന്റെ കള്ളത്തരത്തെ സത്യമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അപ്പോഴവൻ പ്രിയയും മറന്ന് എന്റേതായി മാറും നീയൊന്ന് ചുമ്മാരി ബലൂണെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ബലൂണെ ബലൂണെ ഞാൻ എണീറ്റാണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ബലൂണെ ബലൂണെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും പുറകെ നടന്ന് തെറ്റ് ശരിയും പഠിപ്പിക്കും എന്നാ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഇത്ത വരെ അറിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ സഹായവും വേണ്ട അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനവും കിട്ടില്ല എന്നാ നീ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചേ എന്റെ ഒരു സാധനം ഒരിടത്തോട്ടും പോവാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്കായോ എത്ര നോക്കിയാലും കിട്ടാൻ പോണില്ല ഓഹോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വന്നു ചേർന്നാലേ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസേർട്ട് നടത്തും ആളുകളോട് പ്രേമെന്നാലെന്താണ് പെണ്ണെ അത് കരളിനുള്ളിലെത്തിയാണ് പെണ്ണെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രിയ ഞാൻ എത്ര മണ്ടനല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്കാണോ തരേണ്ടത് ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് ബുൾബുളിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ബുൾബുൾ ഹേ പ്രിയേച്ചി ആ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നേ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ നല്ല മൂടിലാ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലേ അതുപോലെ നീ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളെ കൊല്ലാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നോ നീയാണ് എന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട് എങ്കിലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ജയം എനിക്കുണ്ടാവും നിങ്ങളാണ് എന്റെ ചതുരംഗത്തിലെ കുതിര നിങ്ങളാ ഇപ്പൊ റാണിയുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം നിങ്ങൾ എന്റെ ചൂണ്ടയിലെ ഇരയാണ് ആ ഇരയിട്ട് ഞാൻ ബുൾബുളിനെ സ്വന്തമാക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ബുൾബുളിന്റെ അടുത്തെത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവളെ ഫോൺ ചെയ്യില്ല എന്താ പ്രിയേച്ചി പറയുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ ഫോൺ വിളിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ പ്രിയേച്ചി ഇത് മനസ്സിന്റെ കളിയാ മനസ്സിന്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിന്റെ കണക്ഷൻ മതി ഫോണിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ ബുൾബുൾ അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾ ഇവിടെ വരത്തില്ല നിന്റെ വൃത്തികെട്ട ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് കിടിലൻ ഡയലോഗ പ്രിയേച്ചി ഭർത്താവ് പാട്ട് പാടുന്നു നിങ്ങൾ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു ഒരു കലാ കുടുംബമാണല്ലേ നിങ്ങളുടേത് ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും തമ്മിലെ പാവന സ്നേഹം ഹെഡ്ലൈൻസ് 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 സ്നേഹത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പതിവാണ് പ്രിയ മാഡം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ച കാരണം ബുൾബുൾ സ്വയം 
എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെത്തും നീ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നിനക്ക് അവസരം ഉണ്ട് മാറാൻ ഇതല്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ബുൾബുളിനോട് പറയൂ എന്റേതാകാൻ എന്നെന്തേക്കുമായി എന്റേതാവാൻ ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും അവളെ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഞങ്ങളുടെ വലിയ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുടുംബമായി ജീവിക്കും ഒരു തവണ ഒരേ ഒരു തവണ ബുൾബുളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും മനുഷ്യനടാ ബുൾബുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലും ആ പെൺകുട്ടി നിന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കില്ല മറ്റൊരു തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ നീ തെറ്റായ കണ്ണൂടെ കണ്ടിട്ട് അതിന് നിനക്ക് അവളോടുള്ള പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നു സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലടാ അതൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നേണ്ടതാ അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാ അവരുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നാൽ നിനക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയില്ലേ എന്നെ എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിന്റെ നിസ്സഹായത മുതലെടുത്ത് നീ നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ലേ അത് ഏത് ശ്രീകണ്ഠിക്കും പറ്റുവാ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക നീ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു തവണ കൂടി ആ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിക്കെട്ടി തീർക്കും ഞാൻ ശിഖണ്ടി നിന്ന് വിളിച്ചു നീ എന്നെ ശിഖണ്ടി എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഇതുവരെ നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കൈവച്ചതെല്ലാം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അന്ന് ബുൾബുളും ഇതേ പേര് വിളിച്ചു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വീട്ടിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ആണ് ആരാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞേനെ ഞാനൊരു ദുഷ്ടനല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഒരു ദുഷ്ടനാക്കി മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ ബുൾബുളിന്റെ കാര്യം അവളെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും പ്രണവിന് മുമ്പേ അവളെ പ്രേമിച്ചതാ ഞാൻ കോളേജിൽ ആയിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അവളെ ആ പേര് വിളിച്ചു ഇനി നോക്കിക്കോ ഇനി നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ എന്താ ഇതുവരെ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ പ്രിയെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയോ വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കാരണം ദൗത്യം പാളിയാൽ അവർ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തവരെ ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ വലിയ റിസ്ക്കാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഈ കിഡ്നാപ്പർ വളരെ സ്മാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതോ ഉന്നതന്റെ സഹായം അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 